ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்பானிங் வீடு சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பொல பொலனு உதிரி உதிரியா நெய் மணக்க மணக்க ஐயர் விட்டு நெய் சாதம் எப்படி செய்ய அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம் செம்மானின் வீடு சேனல ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறவங்களா இருந்தா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஐயர் விட்டு நெய் சாதம் செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு குக்கர் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நல்ல கனமான அடி இருக்கிற பாத்திரமாக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம தம் போட்டு தான் செய்ய போகிறோம் எண்ணெய் வந்து ஒரு மூணு நாலு டீஸ்பூன் அளவு ஊற்றிக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் வந்து கடைசியிலேயே நம்ம ஊற்ற போகிறோம் அதனால் இப்போ ரெண்டு டீஸ்பூன் ஊற்றினீங்கன்னா போதும் நெய்யும் எண்ணெயும் காஞ்ச உடனே நம்ம வாசனைக்காக சில பொருட்கள் சேர்க்க போகிறோம் பட்டை கிராம்பு ஜாதிப்பத்திரி எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் சேர்க்கணுங்க ரொம்ப சேர்த்திங்கன்னா ஸ்மெல் வந்து ரொம்பவே பிரியாணி ஸ்மெல் அந்த மாதிரி வந்துடும் அடுத்து வந்து பிரியாணி இலை ஒரு ஸ்டார் நட்சத்திர ஒரு ஸ்டார் கிராம்பு இவ்வளோ தான் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு வெங்காயம் நல்லா நீள வாக்கில் அரிஞ்ச பெரிய வெங்காயம் ஒரு மூணு சேர்த்துக்கோங்க அதோடு ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கறதுனால சாதம் வந்து நல்ல டேஸ்ட் வந்து சாதம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்க வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக பொன்னிறமாக ஆயிருக்கு கண்ணாடி மாதிரி ஆயிருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பச்சை மிளகா ஒரு நாலு சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு வந்து பச்சை மிளகா மட்டும்தான் சேர்க்க போகிறோம் நான் வந்து பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ஜீரக சம்பாலையும் பண்ணலாம் சாத அரிசியில் பண்ணிங்கன்னா நெய் சாதம் வந்து அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக வராது ஸோ நீங்கள் வந்து பாஸ்மதி அரிசி இல்லைன்னா பச்சரிசிலே பச்சரிசி இருக்கும் பாருங்கள் அதுலேயும் செய்யலாம் பொன்னி பச்சரிசி அடுத்து ஜீரக சம்பா எதில் வேணும் இந்த மூணு அரிசியில் எதில் வேணாலும் நீங்கள் செய்யலாம் சாதா அரிசியில் வந்து செஞ்சால் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்காது ஜீரக சம்பாவாக இருந்தால் ஊற வைக்கணும் பாஸ்மதி அரிசியை வந்து ஊற வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் அப்போதைக்கு வந்து போட்டுட்டு கழுவிக்கலாம் தக்காளி எல்லாம் சேர்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை சேர்த்துக்கோங்க முதல்ல சேர்க்கணும் நான் மறந்துட்டேன் அதனால் இப்போ சேர்த்துக்கிறேன் பாஸ்மதி அரிசிக்கு தண்ணி எவ்வளோ சேர்க்கணும் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு வந்து ஒன்றரை சேர்த்தா போதும் யூஸ்வலாக நம்ம அரிசிக்கு வந்து ஒரு தவாக்கு வந்து ரெண்டு தவா தண்ணி சேர்ப்போம் இந்த பாஸ்மதிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றரை தண்ணி சேர்த்திங்கன்னா போதும் நான் போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தவா அரிசி தான் நான் போட்டிருக்கேன் அதனால் ஒன்றரை தவா தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தயிர் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சேர்த்துக்கோங்க தயிர் ஊற்றுறதுனால நெய் சாதம் வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து கூட கொடுக்கும் கொஞ்சமாக தான் சேர்க்கணுங்க நான் ஒரு தவாக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு தான் தயிர் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஏற்கனவே ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுருங்க இதில் நம்ம ஊற்றுற தண்ணியெல்லாம் வந்து சுண்டணும் அதாவது தண்ணியே மேலே அரிசி மேலே இருக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு வரும் வரைக்கும் மூடி வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் அரிசி மேலே தண்ணி இல்லை ஆனால் உள்ளே வந்து தண்ணி இருக்குது இந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து நம்மளுக்கு தம் போடணும் நீங்கள் பிரியாணி ஆயிருந்தாலும் சரி நீங்கள் சிக்கன் பிரியாணி செய்யும்போதும் மட்டன் பிரியாணி செய்யும்போதுமே இந்த மெத்தடில் தான் நீங்கள் தம் போடணும் 
இப்போ வந்து தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு தட்டு வச்சு மூடுங்க ஸ்டவ் கீழே வந்து ஒரு தோசைக்கல் வச்சுருங்க நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் குக்கர் அது மேலே வச்சுட்டு பாத்திரத்தை நம்ம குக்கராக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பாத்திரத்தில் செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி வச்சுட்டு மேலே வந்து தட்டை போட்டு மூடிடுங்க வெயிட்டுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம தண்ணியை வந்து தட்டு மேலே வச்சிடலாம் ஸ்டவ்வை வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் பெஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வச்சுருங்க தோசைக்கல் வந்து நல்லா சூடாகணும் அது வரைக்கும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா ஸ்டவ்வை வந்து சிம் பண்ணிடுங்க அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து மறுபடி எடுத்து கிளறி பார்க்கணும் அப்படியே விட்டுடக்கூடாது அஞ்சு நிமிஷம் வந்து கழித்து நம்ம கிளறி பார்க்கணும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து சூடானதுக்கப்புறம் நான் நல்லா சிம்மில் வந்து ஸ்டவ்வை வச்சுடுறேன் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் சாதம் வேகணும் இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம தம் போட்டுடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஐயர் விட்டு நெய் சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சாதம் பாருங்க நல்ல பொல பொலன்னு வந்திருக்கு நம்ம குக்கரில் வந்து விசில் விடுறதோட இந்த மாதிரி தம் போட்டு செய்யும்போது டேஸ்ட்டும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இவ்வளோதான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மேலே கொத்தமல்லியை தூவிடலாம் கொத்தமல்லியை தூவிட்டு இன்னும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க கிளறணும்னு அவசியம் இல்லை மேலால் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இந்த நெய் சாதத்தை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு சேர்க்கலை வா ஐயர் வீட்டில் வந்து சில டைம் வந்து இஞ்சி பூண்டு வந்து சேர்க்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு சேர்க்காமல் நெய் சாதம் செஞ்சுருக்கோம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்கும் தாராளமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்பாவின் வீடு சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் தான் பார்க்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்